Herzlich willkommen zur Vorlesung. Wir machen weiter mit Sortieren. Und zwar haben wir das letzte Mal am Ende der Vorlesung behauptet, dass Quicksort im Erwartungswert n log n ist. Das heißt, die, im schlimmsten Fall kann es sein, dass es quadratisch ist. Das ist nicht sehr schön. Aber im Erwartungswert ist es tatsächlich so gut, wie es nur werden kann, nämlich n log n. Ja, bitte. Ich hoffe, dass jetzt... Äh, ja, gut. Also, äh, das Wesentliche beim Quicksort ist die richtige Auswahl des Pivot-Elements. Wir haben zum Beispiel gesehen, wenn wir das Pivot-Element immer als Minimum nehmen oder immer als Maximum nehmen, dass wir dann genau diesen quadratischen Aufwand haben. Während wenn wir immer den Median nehmen würden, wir tatsächlich auch immer n log n hätten. Und jetzt ist es so, den Median zu bestimmen, ist selber wieder aufwendig. Und deshalb werden wir jetzt aus Geschwindigkeitsgründen einfach ein zufälliges Pivot-Element nehmen und dann einsehen, dass das im Schnitt äh, tatsächlich n log n schnell ist und damit... Ähm, geschickter, als wenn wir sehr viel Zeit da rein investieren würden, hinterher Zeit zu sparen. Das heißt, wir sehen hier unseren Quicksort-Algorithmus. Wir nehmen das Pivot-Element P zufällig und danach vergleichen wir jedes Element der gegebenen Liste mit dem Pivot-Element P und erstellen drei Listen, und zwar schreiben wir in die Liste A alles rein, was kleiner ist als das Pivot-Element, in die Liste B alles rein, was genau gleich groß ist wie das Pivot-Element, und in die Liste C alle Elemente, die größer sind als das Pivot-Element. Wir sehen hier so einen äh, Sortierbaum, das heißt, wir haben da oben eine, eine Liste, äh, wir wählen drei als äh, Pivot-Element, dann ergeben sich durch einmaliges Ausführen drei neue Listen. Die Liste 1, 0, 2, aller Elemente, die kleiner sind als das Pivot-Element 3. Die Liste mit nur der 3 von allen Werten, die genauso groß sind wie die 3. Und die Liste 8, 6, 7, 4, 5, 9, all der Elemente, die größer sind als das Pivot-Element. Und jetzt wenden wir rekursiv auf jede dieser drei entstandenen Listen, den, äh, ne, rekursiv auf die Liste A und die Liste B das an, auf die, List, äh, auf die Liste C, auf die Liste B müssen wir es nicht anwenden, da wissen wir ja, dass alle Elemente da drin gleich groß sind, aber auf die äh, Liste A angewandt, äh, wählen wir jetzt 1 als Pivot-Element und dann zerfällt das schon in drei Listen der Länge 1, die wir nicht weiter sortieren müssen, die wir jetzt einfach aneinander hängen können und 0, 1, 2 ist schon diese Subliste sortiert. Die 3 müssen wir nicht weiter sortieren. Die 8, 6, 7, 4, 5, 9, dort wählen wir zufällig die 6 als Pivot-Element. Dadurch ist die Liste B, äh, besteht dann genau aus der 6 Kommt nur einmal vor, das sind alle die Elemente, die genauso groß sind wie das Pivot-Element 6. Und die Liste A ist 4, 5, alle Elemente, die kleiner sind als das Pivot-Element 6. Und die Liste C, 8, 7, 9, sind alle Elemente, die größer sind als das Pivot-Element 6. Die Liste 4, 5 müssen wir weiter sortieren. Wir äh, wählen ein Pivot-Element, äh, in dem Falle, ist es nicht hervorgehoben, aber äh, wir wählen 4 als Pivot-Element, sonst wäre nicht in der mittleren Liste die 4, das ist alle Elemente, die genauso groß sind wie das Pivot-Element. Es gibt kein Element, das kleiner ist, diese Liste A ist leer, die Liste C enthält nur die 5, wir müssen nichts weiter sortieren, wir sind beim Elementarfall, die Listen haben jetzt Länge 1, wir können das einfach aneinander hängen, 4, 5 ist die sortierte Subliste, dann kommt die 6, die müssen wir auch nicht weiter sortieren, und 8, 7, 9, dort wählen wir zufällig 8 als äh, Pivot-Element. Äh, die mittlere Liste enthält also die 8, alle Elemente, die genauso groß sind wie das Pivot-Element 8. Die Liste A enthält die 7, die Liste C enthält die 9. 
Die Listen sind jetzt einelementig und wir müssen tatsächlich nichts weiter sortieren. Und es ergibt sich, wenn wir in den Blättern jetzt lesen, tatsächlich 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, äh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 als sortierte Liste. So, wir wollen jetzt beweisen, dass Quicksort die erwartete Laufzeit O von n log n hat. Wir machen dazu die Annahme, dass alle Elemente verschieden sind. Da muss man sich im Moment überlegen, ob das tatsächlich, äh, dass das tatsächlich sozusagen der äh, Fall ist, der sozusagen aufwendiger ist, dass sozusagen, wenn wir viele Elemente haben, die gleich sind, wir viele Elemente in der mittleren Liste haben und dass das normalerweise äh, das Sortieren eher erleichtert. Das heißt, wir stürzen uns auf den Fall, wo es hier wo hier alle Elemente verschieden sind. Und jetzt genügt es tatsächlich, die Vergleiche, die drei Wege Vergleiche, ist es kleiner als das Pivot-Element, ist es genauso groß wie das Pivot-Element oder ist es größer als das Pivot-Element zu zählen, weil für jeden der Vergleiche wir nur konstant viel Arbeit machen. Das heißt, die Anzahl der Vergleiche gibt uns im Groß-O-Kalkül genau den Aufwand des Algorithmus. Und jetzt ist es so, dass wir nicht die Anzahl der Vergleiche bestimmen wollen, sondern die Anzahl der Vergleiche im Mittel. Das heißt, wir wollen dieses äh, äh, c quer von n, das ist der Erwartungswert von c von n, haben. Ja, dann unten steht nochmal äh, der Algorithmus und äh, wir haben, wenn wir den Algorithmus äh, durchführen im ersten da Durchlauf, wir sind sozusagen noch nicht rekursiv abgestiegen, haben wir S-1 drei Wege Vergleiche. Und jetzt zerteilen wir das Problem und dadurch kommen weitere drei Wege Vergleiche hinzu. Ja, beim ersten Durchlauf äh, haben wir S-1 solche Vergleiche und danach kommt es darauf an, wie wir das Problem aufteilen, wie wir das Problem eben im Mittel aufteilen, weil wir wissen, im schlimmsten Fall ist der Aufwand quadratisch. Um jetzt zu sehen, wie, wir das, wie das sich im Mittel verhält, müssen wir einsehen, dass mit Wahrscheinlichkeit ein Halb das Aufspaltungsverhältnis, also wir haben ja bei Quicksort, äh, gehen wir, machen wir diese drei Listen, A, B, C. B ist die Liste von den Elementen, die genau gleich groß wie das Pivot-Element sind. Alle in der Liste A sind kleiner, alle in der Liste C sind größer und mit der Liste A und der Liste C steigen wir rekursiv ab. Und jetzt ist die Frage, wie groß sind die? Und mit Wahrscheinlichkeit ein Halb ist das Verhältnis dieser beiden Listen äh, nicht schlechter als ein Viertel zu drei Viertel. Und das wird uns genügen, um das O von n log n zu zeigen, weil wir jedes Mal mit mindestens Wahrscheinlichkeit ein Halb ein gar nicht so schlechtes Aufteilungsverhältnis haben, wird tatsächlich äh, der, die Berechnung O von n log n sein. Und dass das äh, nicht schlechter wird als ein Viertel zu drei Viertel, das kann man sich sehr, sehr leicht veranschaulichen. Also die Veranschaulichung ist sehr leicht. Wir wählen das Pivot-Element zufällig. Da kommt dasselbe raus im Mittel, wie wenn wir die Liste uns mal sortiert denken und dann das Pivot-Element zufällig wählen. Ja? Dann ist aber die Position, die wir wählen, genau zeigt genau das äh, Teilungsverhältnis. Ja? Und jetzt ist es so, zwischen ein Viertel und drei Viertel liegt einfach mal die Hälfte der Folge und außen liegt die andere Hälfte. Das heißt, mit der Wahrscheinlichkeit ein Halb greifen wir, wenn wir zufällig reingreifen, zwischen äh, die Position ein Viertel und drei Viertel und mit der anderen Wahrscheinlichkeit ein Halb eben außerhalb. Das heißt, mit Wahrscheinlichkeit ein Halb haben wir dieses Verhältnis und das ist relativ leicht sich zu veranschaulichen, indem man sich im Gedankenexperiment die Liste sortiert vorstellt, zufällig reingreift und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sozusagen in diese Hälfte der Liste reingreift, eben ein Halb. Und das wird äh, genügen, um äh, zeigen, dass... Äh, c quer u von n log n ist. Der Satz, den wir zeigen wollen, ist c quer 
von n, also die erwartete Anzahl von Vergleichen, ist zweimal n mal Logarithmus naturales, also der Logarithmus zur Basis e von n, was etwa äh, 1,45 mal n log n ist. Wenn wir uns vorstellen, äh, die, die Liste sei schon sortiert, ja? das heißt S' ist die jetzt schon sortierte Eingabefolge. Jetzt betrachten wir eine Zufallsvariable, eine Indikator-Zufallsvariable, die ist also 1, wenn ja und 0, wenn nein. Nämlich, wenn wir e-i mit e-j äh, äh, verglichen haben, dann ist die 1. Ja? Das heißt, wenn im Rahmen unseres Quicksort-Algorithmus e-i und e-j äh, verglichen werden, dann ist diese Zufallsvariable 1. Ja, das kann sein, dass wenn es mal, äh, je nachdem, wie die Eingabe permutiert ist, je nachdem, wie wir das äh, Pivot-Element nehmen, kann sein, dass es passiert, kann sein, dass es nicht passiert. Äh, und jetzt ist es so, dass wir ja die Anzahl der Vergleiche zählen wollen und davon den Erwartungswert. Das heißt, dieses c quer von n, das wir haben wollen, ist der Erwartungswert der Anzahl der Vergleiche. Und jetzt kommt das Tolle, diese Indikatorvariable, diese Indikator-Zufallsvariable, die ist 1, wenn da ein Vergleich stattfindet, und 0 sonst. Wir können also einfach darüber summieren und dann kommt die Anzahl der Vergleiche raus. Das heißt, wenn wir hier summieren, dass diese äh, Summen entsprechen äh, äh, den Durchläufen da von der Schleife und wir summieren darüber und immer wenn da ein Vergleich tatsächlich statt, also das sind alle möglichen Vergleiche da, äh, wenn einer stattfindet, tatsächlich real, steht da eine 1 und wird gezählt, wenn es nicht stattfindet, eine 0 und davon interessiert uns der Erwartungswert. Ja klar, ne? So, weil das äh, alles positive Werte sind, ist diese äh, Summe der Werte im Mittel, also der Erwartungswert davon, einfach die Summe der Erwartungswerte. Und jetzt ist es so, was ist der Erwartungswert? Der Erwartungswert ist äh, Wahrscheinlichkeit mal den, zu, äh, den mit dieser Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Wert. Und jetzt ist das Tolle, bei unserer Variable ist sie mit Wahrscheinlichkeit, dass es nicht passiert, 0, plus mit der Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, 1, es ist also der Erwartungswert, tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Und wir können äh, diesen Erwartungswert von x, i, j ersetzen durch die Wahrscheinlichkeit, dass x, i, j 1 ist, dass es also tatsächlich passiert. Und jetzt wollen wir diesen, diese Wahrscheinlichkeit abschätzen, damit wir diese Summe ausrechnen können. Wir haben wieder S' ist die schon sortierte äh, Eingabefolge und damit wollen wir jetzt dieses äh, x, i, j äh, ausrechnen. Es ist nämlich so, äh, wenn x, i, j 1 ist, ja, wenn x, i, j 1 ist, dann wird tatsächlich e, i, strich mit e, j, strich verglichen. Das passiert aber genau dann, wenn e, i, strich oder e, j, strich als Pivot-Variable ausgewählt wird, bevor ein Pivot-Element dazwischen gewählt wird. Wenn wir ein Pivot-Element dazwischen wählen, dann sind auf einmal e i und e j in verschiedenen äh, Listen beim rekursiven Abstieg misst und die werden nie verglichen werden. Wenn wir aber tatsächlich e i oder e j auswählen, bevor wir eins dieser blau geschriebenen Elemente auswählen, dann wird alles mit diesem Pivot-Element verglichen, also auch das andere Element, und dann wird tatsächlich e i und e j verglichen. Solange wir aus den schwarzen Elementen wählen, also Elemente, die kleiner sind als das kleinere der beiden, also kleiner als e i oder Elemente, die größer sind als das größere der beiden, also größer als e j ändert sich nichts. Das heißt, die bleiben im gleichen rekursiven Abstieg und es besteht noch die Möglichkeit, dass sie verglichen werden. Und jetzt äh, ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass wir tatsächlich EI' oder EJ' als Pivot-Element wählen, bevor wir so ein blaues wählen, das ist tatsächlich zwei. Warum zwei? Es gibt zwei Möglichkeiten. Nämlich einmal ist, wir nehmen EI' oder wir nehmen EJ'. Ja? Das ist im Prinzip, haben wir jetzt eine, eine Urne und da drinnen sind Kugeln und wir greifen zufällig rein. Da sind lauter blaue Kugeln, das ist dann leider verloren, äh, und zwei rote Kugeln. Und diese Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich eine rote Kugel ziehen und tatsächlich dadurch EI' und EJ' mal verglichen werden, ist Anzahl äh, der roten Kugeln, das sind zwei, durch Gesamtanzahl der Kugeln. Und die Gesamtanzahl der Kugeln, die relevant sind hier, sind J minus I plus 1 Elemente. Ja, weil die außenliegenden schwarzen Elemente, äh, die ändern nichts an dieser Wahrscheinlichkeit, wenn ich die auswähle. Das sozusagen durch diese Veranschaulichung klar, dass äh, wenn, wir ein Rot, wenn wir eine der beiden roten Elemente auswählen als Pivot-Element, bevor wir eins der blauen auswählen, dann werden sie verglichen. Wenn wir eins der blauen auswählen, äh, bevor wir eins der roten ausgewählt haben, dann nicht. Das ist die Fallunterscheidung, die wir machen sozusagen. Und wir gucken jetzt, wir nehmen alle roten und blauen Elemente in eine Urne und fragen uns, was ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass wir ein rotes Element ziehen. Und das ist Anzahl der roten Elemente, 2 durch äh, Gesamtzahl der Elemente. Das sind also diese äh, Elemente, die da insgesamt da sind, sprich die blauen plus die roten. So, jetzt können wir die Formel wieder hinschreiben. Wir haben gesagt, äh, c quer von n ist diese Summe über diese Wahrscheinlichkeit, dass x i j gleich 1 ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass x i j gleich 1 ist, die können wir inzwischen hinschreiben. Ja? Und jetzt machen wir eine äh, Variablen-Substitution. Das heißt, äh, wir nennen j minus i plus 1, äh, das nennen wir jetzt k, müssen dadurch die Grenzen äh, verändern von der Summe, aber die Summe bleibt dann gleich, es ist bloß eine äh, durch die Substitution schönere Schreibweise. Jetzt äh, schätzen wir diese Summe nach oben ab, indem wir nicht mehr nur bis n minus i plus 1 summieren, sondern wir summieren jetzt ganz hoch bis n. Ja, das macht die Summe höchstens größer. Wir summieren mehr und, äh, und dann äh, sieht auf einmal die Summe viel einfacher aus. Wir können die auch leichter abschätzen. Genau, und jetzt äh, ist es so, dass wir den Faktor 2 nach außen äh, ziehen können. Äh, wir können äh, n nach außen ziehen. Das sind die, wo wir jetzt ankommen, ist eine harmonische Summe. Wir überlegen, wir behalten im, 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 im Sinn, dass wir da 2 äh, und n nach außen gezogen haben. Und jetzt sehen wir die harmonische Summe. Das ist die, die, die Summe über 1 durch k. Ah, ich weiß wieder. Wir haben die äußere Summe. Äh ja, genau, es wird n mal. Danke, danke, danke. Genau, das ist äh, sehr schön. Äh, äh, die, die innere Summe wird n mal aufsummiert und immer die gleiche, weil es von dem i nicht abhängt. Deshalb haben wir das n davor gezogen. Sehr schön. Und die 2 ziehen wir davor, äh, weil wir die 2 davor ziehen. Das ist sehr leicht zu sehen. Dann haben wir diese harmonische Summe da stehen, äh, wobei die harmonische Summe nicht ganz die harmonische Summe ist. Die harmonische Summe würde bei k gleich 1 anfangen. Deshalb sagen wir, was wir da jetzt stehen haben, ist 2n mal harmonische Summe minus 1. Das ist diese 1, die fehlt, weil wir erst bei 2 anfangen zu summieren. Und das über die harmonische Summe gleich mehr ist kleiner gleich 2n mal 
1 plus ln n minus 1, äh, das plus 1 und minus 1 äh, hebt sich weg. Das heißt, wir haben jetzt 2 n ln n da stehen. Genau. Und warum wir diese harmonische Summe so abschätzen äh, mit dem Logarithmus, dazu kommen wir jetzt. Und dann glauben wir tatsächlich, äh, dann ist alles gezeigt. Ja? Weil dann haben wir eingesehen, dass c quer von n tatsächlich 2 mal n ln n ist. Genau, und jetzt äh, interessiert uns nur noch, wie wir diese äh, harmonische Summe da äh, abgeschätzt haben. So, was, äh, das sieht kompliziert aus, aber ist es nicht. Wenn wir das Integral nehmen von i bis i plus 1, das heißt über, über eine Zahl hinweg, über eine Zahlenbreite, über eine ganze Zahlenbreite hinweg, von 1 durch x, ja, dann ist das weniger als äh, wenn wir von i minus 1, ich gehe jetzt ganz nach rechts, wenn wir von i minus 1 bis i integrieren über die gleiche Funktion, äh, das sieht man da rechts im, im Bild, dass wir sozusagen äh, wir haben im Prinzip das Intervall, über das wir integrieren, äh, verschoben, und zwar dahin verschoben, nach links, wo die Funktion größer ist, die ist monoton äh, fallen. Das heißt, wenn wir nach links äh, verschieben, ist sie da größer, und da ist das Integral natürlich größer. Und jetzt ist es so, dass man an diesem äh, Bild auch sieht, dass sozusagen, äh, wenn wir... 1 durch i selber nehmen, also den Wert, den, es an, den die Funktion 1 durch x an der Stelle i hat, ja, dann ist das Kästchen links weniger als das Integral, also das, was wir unter der Kurve sehen, weil die Kurve da größer wird als 1 durch i. Und was wir rechts in dem Intervall von i bis i plus 1 sehen, da ist die Kiste größer als das, was unter der Kurve ist. Ja, sieht man an dem Bild äh, wunderschön. Ja, was sozusagen kompliziert aussieht, wird am Bild äh, ganz klar. Und das werden wir jetzt äh, verwenden in einer Rechnerei, die auch nicht schlimm ist. So, der Logarithmus Naturalis. Ups. Der Logarithmus Naturalis ist das Integral von 1 bis n von 1 durch x dx. Ja? Jetzt machen wir Folgendes. Wir unterteilen dieses Integral, das von 1 bis n die Funktion auf integriert, in lauter Intervalle, die wir einzeln integrieren, die jeweils immer nur die Breite 1 haben. Ja? Das heißt, wir summieren von i gleich 1 bis n minus 1 und dort die Integrale, die immer nur so ein kleines, kleines Intervall integrieren. Und es ist ganz klar, dass weil das sozusagen lückenlos äh, ist, dass die gleiche Fläche, dass die gleiche Zahl rauskommt, ob ich sozusagen in einem Rutsch durch integriere oder ob ich es in ähm, äh, partitioniere und einzeln integriere und dann aufsummiere. Ja? Und jetzt können wir äh, dieses Integral, das Integral von i bis i plus 1, 1 durch x dx, das steht da oben links. Ja. Das können wir abschätzen durch 1 durch i. Das heißt, wir wissen jetzt, dass ln n kleiner gleich ist als die Summe von i gleich 1 bis n minus 1 von 1 durch i. Ja, das ist einfach die Abschätzung da oben eingesetzt. Das ist nochmal kleiner gleich, äh, wenn wir sozusagen einfach eins weiter summieren. Ja, da kommt noch ein 1 durch n oben drauf, macht es höchstens größer. Jetzt die rote Summe dort, ja, ist größer gleich dem ln n, weil wir einmal die obige Abschätzung benutzt haben und einfach noch einen Summanden hinzugefügt haben. Diese rote Summe, die können wir aber auch anders hinschreiben. 
wir, wir sagen, das ist einfach 1 plus und dann die gleiche Summe, aber wir fangen erst bei 2 an aufzusummieren. Das ist dann äh, äh, kleiner gleich 1 plus Summe von i gleich 2 bis n. Und jetzt schätzen wir das 1 durch i ab, wieder oben durch, die, durch das rechte Integral. Wir setzen jetzt das rechte Integral ein, also das Integral, das von äh, i minus 1 bis i integriert äh, und eben ein Tucken größer ist als 1 durch i. Und das äh, äh, sehen wir jetzt, ist eine Summe über lauter kleine Intervalle. Wir könnten sozusagen auch in einem Rutsch über diese Intervalle hinweg integrieren. Das heißt, das heißt äh, wir haben äh, jetzt da stehen 1 plus Integral von 1 bis n, 1 durch x dx, das ist aber ln n. Und was, wir jetzt, was uns jetzt gelungen ist, ist nicht, dass wir bewiesen haben, dass ln n nach oben abgeschätzt wird durch 1 plus ln n. Das, glaube ich, hätte jeder auch so gesehen. Sondern das Wunder ist, dass wir dazwischen äh, die rote Summe, das ist die harmonische Summe da. Das heißt, wir haben die harmonische Summe abgeschätzt nach unten durch ln n und nach oben durch 1 plus ln n. Und das war alles, was wir hier gebraucht haben, um die harmonische Summe hier abzuschätzen durch 1 plus ln n. Ja, das heißt, alles, was gefehlt hat, war diese Nebenrechnung, bei der wir zwischen ln n und 1 plus ln n die harmonische Summe äh, gefunden haben. Ja, äh, Quicksort hat eine relativ effiziente Implementierung, wenn wir es nicht über irgendwelche Listen machen, sondern in die, die Daten in einem Array haben und dort quasi in place sortieren. Dieses in place sortieren werde ich jetzt vorführen und zwar äh, damit wir uns nicht zu viele Indizes im Kopf merken müssen mit zwei Wege Vergleiche das heißt wir werden nur kleiner und größer äh, kleiner und größer gleich vergleichen äh, und nicht kleiner größer und gleich das wird den Nachteil haben dass wenn viele Elemente gleich sind wird der Algorithmus, wie ich ihn vorstelle, nicht gut sein. Ich werde danach den besseren vorstellen, äh, mit den drei Wege vergleichen, aber dann werden Sie sehen, warum wir das nicht gleich gemacht haben, weil man wirklich äh, noch mehr Indizes im Kopf äh, behalten muss. Das heißt, wir werden sozusagen jetzt eine geschönte Variante machen, bei der ganz klar wird, wie das Prinzip funktioniert bevor ich Ihnen zeige, dass Sie eigentlich, wenn Sie auch dann noch effizient sein wollen, wenn viele Elemente gleich sind, ähm, etwas komplizierter mit den Indizes hätten umgehen müssen. Also jetzt zu unserer geschönten Variante. So, äh, die Procedure QSort, also äh, kickt ein Array A von Elementen, und äh, zwei po Positionen, L und R, in diesem äh, Array. Und was die jetzt äh, macht, ist, als erstes wird eine Position gewählt, wo das Pivot-Element steht. Da können wir zufällig eine Position nehmen. Die sollte aber in dem Bereich des Array stehen, die wir gerade sortieren wollen. Das heißt, was wir im Prinzip machen werden, ist, wir werden statt in Listen aufzuteilen und rekursiv absteigen, werden wir die Grenzen beachten, innerhalb der wir äh, sortieren und werden dann sozusagen rekursiv äh, denselben Algorithmus wieder aufrufen, aber mit anderen Grenzen. Also manchmal äh, ein rekursiver Aufruf wird dann hier weiter sortieren, der andere da. 
Also, das heißt, wir, wir haben einen Pick, Pivot Position und da geben wir die Positionen L und R mit, damit auch richtig aus dem Bereich eine Pivot, ein Pivot-Element gewählt wird und nicht äh, irgendwo rumsortiert wird, wo bitte nicht rumsortiert werden soll. Dann äh, wird M eine, ein Wert sein, Und wir partitionieren A so, dass äh, im Prinzip das, das M auf die, auf die Mitte zeigt und wir vorne und hinten rekursiv absteigen. Das heißt, rekursiv absteigen bedeutet, wir haben jetzt zwei Aufrufe wieder von QSort. Einer sortiert jetzt das Array A, aber bitte nur im Bereich L bis M-1. Und der zweite Aufruf sortiert das Array A, aber bitte nur im Bereich M plus 1 bis R. Ja? Das heißt, das ähm, Sortieren des gesamten Array, da fällt hier jetzt in, wir suchen uns eine, äh, ein Pivot-Element im erlaubten Bereich, der ist beim ersten Aufruf das gesamte Array. Dann äh, ähm, vertauschen wir Elemente, sodass sozusagen wir eine Position M kriegen und oberhalb äh, der Position sind alle größer als das Pivot-Element und unterhalb der Position sind alle kleiner als das Pivot-Element und dann machen wir einen rekursiven Aufruf und mit verschobenen Grenzen, dass sozusagen das Array oberhalb von M äh, sortiert wird und das Array unterhalb von M sortiert wird. Ja? Das ist im Prinzip nur eine andere Darstellung, statt jetzt äh, eine neue Liste anzulegen oder so, oder eine Liste aufzuteilen in zwei Listen, sind Listen für uns jetzt Teile von Arrays, wo wir eben Start- und Ende Position angeben. So. Also, das wird jetzt alles ganz klar. Diese Funktion Partition werde ich jetzt äh, äh, nehmen, ja, Partition nimmt ein Array mit Element äh, drin und die Positionen L und R, ja, das ist, wo es anfängt, wo es aufhört, und K war die Position, wo sich das Pivot-Element befindet. Die, das haben wir zum Beispiel vorher zufällig gewählt. Was wir dann machen, ist, wir nehmen die Zusatzvariable P wie Pivot-Element und weisen der den Wert A K zu. Ja, das heißt, wir haben jetzt einen Wert P, der den Wert des Pivot-Elements hat. Danach äh, hoppen wir äh, das Pivot-Element ganz ans Ende. Bedeutet, was immer ganz am Ende steht, steht jetzt da, wo vorher das Pivot-Element stand. Und das Pivot-Element haben wir mal aus dem Weg geräumt. Das steht jetzt ganz am Ende. Dadurch können wir jetzt äh, durch die Liste durchgehen und wissen, dass uns das Pivot-Element nicht mehr im Weg steht. Das haben wir sozusagen mal ans Ende geschoben. Und Swap äh, ist ein Dreieckstausch. Also äh, nicht die eine Variable überschreiben, bevor Sie sie benutzt haben. Ja? Äh, und jetzt ist es so, für J, Laufvariable J, von L bis R minus 1 nicht bis ganz R, da hinten steht das Pivot-Element, das wissen wir schon. Ja? Die Laufvariable J von L bis R-1 machen wir folgendes, wobei wir folgende Invariante haben. Die Invariante wird sein, wir haben äh, eine Position I und wir haben eine Position J. Und die Position I ist die erste Position, wo die Elemente stehen, die größer sind als das Pivot-Element. Und die Position J ist, wo wir noch gar nichts gearbeitet haben. Ja, darüber wissen wir nicht, ob die größer oder kleiner sind als das Pivot-Element. Und I-1 und kleiner bis runter nach L, das sind die, die kleiner gleich dem Pivot-Element sind. Ja? Und wenn jetzt die Laufvariable J ganz durchläuft und diese Invariante ist die ganze Zeit wahr, dann werden wir am Ende der Schleife äh, 
eine Position I haben ja, und alle Positionen kleiner I, da stehen die Elemente, die kleiner sind, kleiner gleich dem Pivot-Element sind, alle Positionen I und größer, da sind die sind, äh, größer dem Pivot-Element. Und wenn wir das erreicht haben, dann werden wir äh, die Position I mit dem Pivot-Element, das ganz hinten stand, droppen. Dann steht sozusagen das Pivot-Element an der Stelle I. Alles links davon ist kleiner gleich, alles rechts davon ist echt größer. Und die Position I ist wichtig, weil wir jetzt äh, rekursiv absteigen werden mit dem Teil des Array, das auf der einen Seite von I steht und dem Teil des Array, das auf der anderen Seite von I steht. Gut, was machen wir in der, Sch in der Schleife? In der Schleife äh, machen wir einfach Folgendes. Äh, wenn immer AJ kleiner gleich P ist, ja, dann werden wir AI und AJ vertauschen und I1 hochzählen. Das heißt, immer wenn äh, wir ein Element finden, das, also wir gehen durch das Array durch, und immer wenn wir ein Element finden, das äh, kleiner gleich P ist, vertauschen wir äh, mit einem Element, äh, das an der Grenze steht zu den Elementen, die, die eh schon alle kleiner gleich sind. Und wir setzen I1 hoch, um die neue Grenze zu markieren. Und wenn wir mit der Schleife durch sind und die Invariante die ganze Zeit äh, gilt, dann haben wir danach eben einen Bereich, der kleiner gleich P ist, einen Bereich, der größer P ist und das Pivot-Element selber. Das Pivot-Element selber swappen wir dann an die Position I und die Position I geben wir zurück. Das heißt, wenn wir hier gucken, Partition gibt hier den Wert M zurück, das ist genau die Position des Pivot-Elements und dann werden wir neu rekursiv aufrufen, äh, mit äh, Sortiere von der Position L bis zum M-1, 1 vor dem Pivot-Element und M plus 1 bis R. Ja? Und das passiert alles in place, in dem Array. Wir haben, wir haben außerhalb, also wir haben einen Dreieckstausch gemacht. Ja, okay, das heißt, wir haben irgendwo äh, noch eine Speicherstelle äh, benutzt. Aber ansonsten haben wir tatsächlich alles innerhalb des Arrays gemacht. Das ist sehr schön effizient. In place. Hier ist ein Beispiel. Ja, äh, wir machen eine Partitionierung. K ist zufällig 1. Hm. Äh, damit ist diese 3 da, die an Stelle 1 steht, das Pivot-Element. Und wir werden jetzt schön sehen, wie das alles in place passiert. Das heißt, äh, rot ist immer das Pivot-Element. Und das ist auch immer 3. Die Laufvariable i hat so einen Oberstrich, das heißt, die Position, die it Position im Algorithmus hat so einen Oberstrich, die j Position im Algorithmus hat so einen Unterstrich. Und jetzt ist es so, ganz am Anfang haben wir erstmal das Pivot-Element identifiziert, das kriegen wir als Eingabe, k gleich 1, und das swappen wir mal nach hinten. Und dann fangen wir links an, Jetzt hat die 9 einen Oberstrich und einen Unterstrich, also Position I ist 1 und Position J ist 1. Dann äh, zählen wir langsam äh, hoch das J, bis äh, wir ein Element finden, in dem Falle äh, die 1, die kleiner ist als das Pivot-Element, kleiner gleich dem Pivot-Element. Dann swappen wir die 9 und die 1, whoop, ja, I1 hoch, das heißt, jetzt hat die Position 2, da steht eine 6, ein, äh, äh, diesen Überstrich. Das heißt, da ist jetzt die Position I. Links von dem I ist alles äh, kleiner gleich dem Pivot-Element, also diese 1 da. Dann haben wir 8, 9 und die 0 hat einen Unterstrich. Aha, das heißt, wir haben das J1 hochgezählt, wir haben wieder ein Element gefunden, das kleiner gleich dem Pivot-Element ist. Das heißt, wir swappen Position I und Position J, sprich die Position von 6 und 0, also die, die 6 und die 0. Danach steht die 0, da wo vorher die 6 stand, und die 8 hat einen Überstrich. Wir haben das I um 1 erhöht. Äh, 
Wir haben das J um 1 erhöht. Äh, die 7 ist nicht kleiner gleich dem Pivot-Element. Wir müssen nichts machen. Die nächste Zeile, die 2O, die ist kleiner gleich dem Pivot-Element. Das heißt, wir müssen wieder swappen. Das heißt, wir swappen äh, die 8 und die 2. Erhöhen I um 1. Die 9 kriegt jetzt einen Überstrich. Erhöhen J um 1. Die 4 wird mit dem Pivot-Element verglichen. Ist nicht kleiner gleich. Wir machen nichts. Die 5 wird mit dem Pivot-Element verglichen. Ist nicht kleiner gleich dem Pivot-Element. Wir machen nichts. Und damit sind wir durch. Und alles, was wir jetzt noch machen, ist, äh, also dieser Strich, dieser Strich markiert das Ende der Schleife. Die Ausgabe äh, ist, dass es sozusagen einen Bereich gibt bis zu dem I. Äh, da ist alles kleiner gleich dem Pivot-Element. Ab dem I ist alles größer. Und was wir jetzt machen, ist, wir swappen die rote 3, das Pivot-Element, mit der Position I. Und jetzt haben wir tatsächlich das Pivot-Element genau an der richtigen Stelle stehen. Und links vom Pivot-Element ist alles kleiner, rechts vom Pivot-Element ist alles größer. Und jetzt können wir den rekursiven Abstieg beginnen. Das heißt, wir müssen jetzt die 102 äh, sortieren und die 6, 7, 8, 4, 5, 9 sortieren. Das sieht dann so aus. Die, Einzel, also die Ursprungseingabe ist oben. Dann der erste Aufruf hat uns die 102, 3 als Pivot-Element, 6, 7, 8, 4, 5, 9 gegeben. Wir steigen jetzt rekursiv ab. Bei der 3, dem Pivot-Element, brauchen wir nie wieder was zu machen. Die 102, äh, da rufen wir den Algorithmus auf. Es zerfällt in Listen der Länge 1, also L und R sind so nah beieinander, dass wir nichts mehr tun müssen. Wir haben den Basisfall. Das heißt, dieses einmalige Partitionieren tut es schon. Wir haben hier die 1 als Pivot-Element gewählt, zufällig. Und haben alle, die kleiner sind, als das Pivot-Element nach links geschrieben, alle, die größer sind, nach rechts. Und in dem Fall war das dann schon sortiert. Die 6, 7, 8, 4, 5, 9, da wählen wir wieder äh, k gleich 1 äh, als Pivot-Element. Äh, und nach dem Aufruf haben wir das Pivot-Element 6 an der richtigen Stelle in der Mitte stehen. Alle, die kleiner sind, links, 4 und 5. Alle, die größer sind, 9, 7, 8, rechts daneben. Die 4 und 5 aufgerufen, den Algorithmus, fällt sofort auf den Basisfall zurück. Äh, da sind wir fertig. Bei der 6 äh, machen wir sowieso nichts mehr, weil das ist das einzelne Pivot-Element, das steht schon an der richtigen Stelle. Und äh, 8, 7, 9, 9 ist das Pivot-Element, das ist ein bisschen doof gewählt. Da haben wir jetzt nicht viel sortiert, aber wir machen beim Pivot-Element selber nicht weiter. Und die 8, 7 sortieren wir, Basisfall 7, 8, fertig. Und jetzt kann man sozusagen sehen, äh, äh, immer die unten stehenden Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sortiert. So, wir sind immer runtergegangen bis auf den Basisfall, dass sozusagen die Listen äh, die Länge 1 haben. Es kann sein, dass das nicht das Klügste ist. Es kann sein, dass tatsächlich... Äh, äh, von der Cache-Größe abhängend oder von anderen äh, konkreten Rechnerdetails abhängen, es klüger ist, sobald das Problem eine gewisse Größe hat, einfach Insertion Sort zu machen. Ja? Insertion Sort ist asymptotisch schlecht, weil quadratischen Aufwand. Aber die Asymptotik sagt nichts darüber, dass nicht Insertion Sort eventuell für kleine Fälle besser sein kann. Und je nachdem, wie sich Ihre Maschine verhält, gibt es also ein N0, sodass, wenn der Abstand zwischen äh, äh, der, also wenn der Bereich, äh, in dem Sie sortieren, im Array, wenn dieser Bereich die Größe N0 hat oder kleiner, äh, dass Sie dann sozusagen mit Insertion Sort auf einmal schneller fahren. Und dann haben wir einfach den Algorithmus so zu verändern, dass wir sagen, wir fragen, wie, äh, äh, wie groß ist der Bereich, den wir sortieren sollen. Aha, 
ziemlich groß, dann machen wir einen rekursiven Abstieg, bis wir auf einmal in einen Bereich kommen, der die Breite in Null oder kleiner hat und dann machen wir Insertion Sort. Das kann sozusagen schneller sein, auch wenn es sozusagen in der Asymptotik keinen Unterschied macht. Und wenn auf Ihrem Rechner äh, Insertion Sort niemals schneller ist, äh, dann würden wir sozusagen wieder auf den Basisfall zurückfallen, weil wenn die Liste oder der Bereich des Arrays, den Sie sortieren sollen, länger 1 hat, dann ist Insertion Sort und Quick Sort dasselbe. Sie sind nämlich schon fertig. So, in place. Ich habe die ganze Zeit in place gesagt. In place. Wir machen das in place. Das stimmt nicht wirklich, wenn wir uns mal überlegen, dass wir ja auch noch einen Rekursionsstapel haben. Das heißt, immer wenn wir äh, rekursiv aufrufen, müssen wir uns ja äh, was merken, damit wir das hinterher wieder zusammenfügen können. Und dieser Rekursionsstapel kann im schlimmsten Fall, also wenn wir das Pivot-Element immer äh, äh, schlecht wählen, sogar O von N groß sein. Ja, das kann prinzipiell ein Sicherheitsproblem darstellen, wenn Sie sozusagen da nicht vorher wissen, wie viel Speicher Sie dafür brauchen. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass man, wenn man weiß, wie Sie das Privo-Element wählen, Ihnen ständig Listen schickt, die bei Ihnen einen riesigen Speicher-Overhead erzeugen und dadurch so eine Art Denial-of-Service-Angriff darstellen. Aber das Tolle ist, im Mittel, ja, im Mittel brauchen wir nur logarithmisch wenig zusätzlichen Platz. Das ist normalerweise kein Problem. Logarithmisch ist wirklich äh, sehr wenig. Wenn wir äh, eine Garantie haben wollen für den äh, schlechtesten Fall, dann äh, machen wir eine halbrekursive Implementierung. Äh, da machen wir folgendes. Wir wir machen die Rekursion immer auf die kleinere Hälfte. Das heißt, so, jetzt machen wir äh, äh, Q-Sort äh, so, dass wir äh, while äh, sozusagen wir noch nicht im Basisfall sind, machen wir äh, eine äh, Niveau-Elementwahl, dann machen wir den Partition-Schritt, ja, und wenn n äh, kleiner ist als äh, die Hälfte des zu äh, sortierten Bereiches, dann, äh, dann rufen wir sozusagen den äh, dann rufen wir den rekursiven, äh, rufen wir rekursiv Quicksort auf, äh, und zwar für den Bereich von L bis M minus 1. Und wenn M eben relativ klein ist, ist es der kleinere Bereich. Und wir gehen die ganze Zeit immer in Richtung des Kleineren. Ja? Und nur wenn das sozusagen, äh, nur wenn das, nicht kleiner ist, also wenn es größer ist, äh, gehen wir mit der anderen Hälfte weiter. Was hat das für eine Folge? Das hat zur Folge, dass, was die Laufzeit angeht, passiert nichts Interessantes. Aber in, in unserem Fall ist es so, wir würden immer äh, nach links absteigen, bevor wir rechts absteigen, weil das der, der, der kürzere Fall ist. Und wir würden im Prinzip Pivot-Element für Pivot-Element die, die Sache sortieren und müssten uns nicht so viel auf dem äh, äh, Stack merken. So, äh, die Rekursionstiefe ist jetzt kleiner gleich Log von N durch N0. N0 ist der Basisfall, wenn wir Mal kurz uns vorstellen, dass äh, Insertion Sort nie schneller ist als Quick Sort, dann wäre das Log N0, äh, Log von N, weil N0 1 wäre. Und die äh, 
Beweisidee ist Induktion, äh, weil sich die Teilproblemgröße äh, mit jedem Aufruf äh, halbiert. So, äh, was ich schon am Anfang angedeutet habe, das ist die vereinfachte Version. Äh, ah, ich muss aufhören, oder? Genau, das ist die vereinfachte Version äh, und äh, besser ist es, wenn äh, wir entweder eine Variante aus dem Buch verwenden oder die Drei-Wege-Partitionierung, denn äh, hier ist es so, wenn, wenn wir den Fall mit den gleichen Elementen äh, betrachten, äh, äh, da wird sich der Algorithmus, wie wir ihn gerade vorgestellt haben, äh, schlucken und quadratischen Aufwand. So, Technik geschafft. Ich hoffe, ich bin laut genug. Okay, alles klar. Dann herzlich willkommen zum Übungsteil zum heutigen. Bevor wir damit anfangen, ähm, naja. noch eine organisatorische Anmerkung. Die Übungsklausur dieses Semester wird am 21. Juni stattfinden. Das ist heute in vier Wochen. Hier in diesem Saal anstatt der üblichen Vorlesungen und Übungen. Und ganz wichtig, die Teilnahme ist freiwillig und es wird auch in keinster Weise bewertet. Das heißt, da gibt es fließt nicht in die Note mit ein und es gibt auch keine Bonuspunkte für die Klausur. Sondern das dient nur, dass ihr feststellen könnt, ob ihr in einer, Klausur, in einer Klausursituation mit unseren Fragen zurechtkommt. Einfach zur Lernkontrolle. Genau, aber korrigiert wird es, also ihr kriegt da schon Feedback, aber es wird eben nicht bewertet. So, zum Inhalt heute, heute geht auch wieder alles ums Sortieren. Sortieren ist einerseits ein langweiliges Thema und andererseits ist es ein sehr spannendes Thema. Langweilig ist das, was wir tun. Ja, Sachen sortieren, ja, wo die du äh, interessiert keinen, so wirklich nicht so spannend. Außerdem haben wir in der Theorie eine untere Schranke und wir haben Algorithmen, die asymptotisch im Worst Case auch optimal sind. Andererseits, wenn wir das in der Praxis anschauen, dann sehen wir, dass eben doch kein Algorithmus so richtig optimal ist, sondern wir sehen im Gegenteil, dass durch Effekte der modernen Hardware, also dass die Effekte der Hardware dazu führen, dass Algorithmen, die in der Theorie optimal sind, in der Praxis schlechter funktionieren als Algorithmen, die in der Theorie eben nicht optimal sind. Und es ist auch trotz, de, ob, trotz der vielen Algorithmen, die wir bereits haben, ist es noch ein aktives Feld, an dem auch heute noch an neuen Algorithmen geforscht wird und entwickelt werden und wir hier immer weiterentwickeln. Und das liegt eben auch daran, dass das Sortieren so ein grundlegendes Problem ist. Jeden Tag werden so viele Dinge sortiert, und wenn wir hier überall immer nur so ein paar Takte einsparen könnten, dann können, können wir damit unglaublich viel Geld und Energie und Zeit sparen. Womit wir uns jetzt befassen werden, ist nochmal eine kurze Wiederholung zum Insertion Sort, gerade weil ich dort auch da ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, der in der Vorlesung vielleicht nicht so klar rübergekommen ist. Dann beschäftigen wir uns mit dem adaptiven Sortieren. Dabei geht es darum, ähm, Sortieralgorithmen ein bisschen zu verbessern und das, das werden wir dann auch sehen, warum wir eigentlich immer noch weiter neue Algorithmen entwickeln. Und zum Schluss dann noch ein kurzes reales Beispiel für euch. So, das ist ein Rückblick auf den Insertion Sort, den kennt ihr aus der Vorlesung. Funktioniert so, dass wir über alle Elemente iterieren. Und unsere Invariante ist, dass die alle Elemente vor unserem aktuellen Element bereits sortiert sind. Und dann verschieben wir das aktuelle Element genau an die richtige Stelle. Und wenn wir dann über alle Elemente drüber weg sind, dann ist alles sortiert. Sortieren durch Einfügen. Konzeptuell funktioniert es so wie in dem Beispiel hier unten. Wir haben links die sortierte Liste und rechts die unsortierten. Und in jedem Schritt nehmen wir ein Element aus, dem unsortierten, aus der unsortierten Folge und fügen die an die richtige Stelle in der sortierten Folge ein. Wenn wir das jetzt implementieren wollen, dann wollen wir natürlich nicht neue Folgen anlegen, sondern wir wollen das in place machen. Und um das zu machen, teilen wir eben unser Feld 
konzeptuell in diese zwei Folgen ein. Hier jetzt die roten sind die sortierten Elemente, das grüne ist das aktuelle und die blauen sind die, die wir später sortieren. Das sollte alles soweit aus der Vorlesung bekannt sein. Jetzt steht hier in dem Pseudocode so ein bisschen schwammig, ja, wir bewegen eben das Element an die richtige Stelle. Das würden wir euch natürlich so nicht durchgehen lassen. Deshalb wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie wir das implementieren würden. Und das ist jetzt ein bisschen eine andere Variante als, aus der Vor als die, die ihr aus der Vorlesung kennt. Aber das ist so die erste Idee, die man hier normalerweise hat. Und zwar nehmen wir unser aktuelles Element und dann haben wir diese Schleife, in der wir eben alle Elemente, die größer sind als dieses Element, um eins nach hinten verschieben, um dann unser Element genau an die richtige Stelle einfügen zu können. Ja, das ist diese Wildschleife hier unten. Und diese Wildschleife hat eben diese Bedingung, solange, das solange wir noch größere Elemente haben, werden die nach rechts verschoben. Aber außerdem brauchen wir hier diese Bedingung J größer 1. Und das ist diese Randbedingung, weil wenn unser aktuelles Element das kleinste Element ist, das wir bisher gesehen haben, dann müssen wir das ja an den Anfang schieben. Und das würde bedeuten, wenn wir diese Bedingungen nicht hier drin hätten, dass wir über den Anfang unseres Arrays rauslaufen würden, weil wir nie ein Element finden würden, für das diese Bedingung falsch wäre. Deshalb müssen wir hier an dieser Stelle diese Randbedingung praktisch einfügen. Und das ist so ein Teil, der gefällt uns nicht so gut. Und zwar ist, wenn wir den Algorithmus auch nochmal anschauen, der, diese Schleife ist praktisch der Hauptteil dieses Algorithmus. Hier wird die meiste Arbeit verrichtet. Das bedeutet, wir möchten diese innere Schleife möglichst effizient haben. Und jetzt haben wir hier diese Randbedingung drin, die eigentlich für die meisten Fälle überhaupt keine Rolle spielt, aber wir brauchen die für die Korrektheit, damit die Schleife terminiert. Und die Idee, die wir dann haben, ist, können wir nicht diese diese Randbedingung aus der Schleife herausziehen. In dieser Schleife sind es immer zwei Instruktionen praktisch, die wir, weil wir müssen den Vergleich machen und wir müssen dieses End machen. Das heißt, es sind zwei von sechs Instruktionen. Das heißt, ein Drittel unserer Zeit im Algorithmus verbringen wir damit, diese Randbedingungen zu prüfen. Und um das zu vermeiden, gibt es dann diese Variante, die ihr aus der Vorlesung kennt. Da wird genau das gemacht. Da haben wir dieses eine If, das hier aus der Schleife herausgezogen wird, das genau diese Randbedingungen prüft. Ist das Element, das wir aktuell anschauen, das kleinste Element? Und wenn ja, dann fügen wir das direkt an den Anfang ein. Und ansonsten machen wir genau das gleiche wie vorher. Das ist genau die gleiche Schleife hier, außer dass hier diese Randbedingung fehlt. Und die können wir jetzt weglassen, ohne... Aber wir wissen trotzdem, dass die Schleife terminiert, weil wir wissen, dass mindestens ein Element nämlich das erste Element, das hier. Für dieses Element würde das hier falsch werden, das heißt, die Schleife terminiert und wir, unser Algorithmus ist trotzdem korrekt. Und wir nennen dieses Element, von dem wir wissen, dass diese Bedingung hier falsch wird, einen Sentinel, weil dieses Element praktisch am Anfang des Arrays steht und aufpasst, dass wir nicht über diese Grenze hinauslaufen. Und der Punkt, der mir hier an dieser Stelle wichtig ist, ist, dass das ist eine optionale Optimierung und die ist völlig unabhängig von dem Insertion Sort selber. Das heißt, das hier ist eine völlig korrekte Implementierung vom Insertion Sort und das wäre auch das, was ich normalerweise schreiben würde. Aber wenn ich dann eine Optimierung machen möchte, dann kann ich das so machen. Ich bezahle für diese Optimierung, weil der Code wird jetzt länger. Der Code ist weniger lesbar, finde ich. Das ist immer so eine subjektive Einstellung, aber es ist auf jeden Fall mehr Code. Mehr Code ist immer schlechter verständlich. Aber dafür wird er vielleicht schneller. Aber wie bei allen Optimierungen müsstet ihr auch, müsst ihr, wenn ihr so etwas macht, erstmal messen, ob diese Optimierung tatsächlich den Code schneller macht. Ich habe gerade vor zwei Wochen sowas implementiert und in meinem Anwendungsfall wurde dadurch alles langsamer. Das heißt, ich habe es wieder rückgängig gemacht, weil eben dieser einfache Code auch viel schöner lesbar ist. Also der Punkt hier, dass eine Optimierung, die man beim Insertion Sort machen kann, aber im Prinzip kann man die überall machen, wo man so eine Schleife hat, in der man eine Bedingung prüft und außerdem diese Randbedingung hat. Und wenn man diese Randbedingung aus der Schleife herausziehen will, dann kann man das mit diesen Sentinels machen. 
Und hier haben wir das eben am Beispiel von dem Insertion Sort eingeführt. So, jetzt möchte ich euch gerne noch eine schöne Visualisierung unseres Sortieralgorithmen vorstellen. Die hat mein Kollege, der Timo Bingmann, vor einigen Jahren mal implementiert. Und wir werden auch hier wieder mit dem Insertion Sort anfangen. Der Ton wird vermutlich nicht funktionieren, außer... So. Also, wir haben hier, das ist praktisch unsere Eingabe, die ist hier momentan zufällig verteilt. Und wir möchten das jetzt sortieren. Und momentan ist das mithilfe des Insertion Sorts. Wenn ich den jetzt mal anmache, dann könnt ihr sehen, wie dieser Algorithmus vorgeht. Und zwar bis zu dieser grünen Linie ist unser, der vordere Teil von dem Array sortiert. Und das Rote, was hier passiert, das sind, das sind die Elemente, die aktuell verteilt, äh, vergleicht werden, verglichen werden. Entschuldigung. Und wir verschieben das entsprechende Element immer genau bis an die Stelle, wo es dann hingehört. So, das ist die Visualisierung. Außerdem gibt es da ein, so eine Vertonung. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das hier funktioniert. Na, leider nicht. Okay, dann müsst ihr auf die verzichten. Äh, Würde ich wahrscheinlich sowieso nicht anlassen, weil es auf Dauer ein bisschen nervtötend wird. So. Aber sehr schön zu sehen hier ist, wie dieser Insertion Sort funktioniert. Und wir sehen auch sehr schön, der braucht eine ganze Weile. Das ist diese quadratische Laufzeit. Die anderen Algorithmen, die ihr kennt, ist zum Beispiel der Merge Sort. Der funktioniert so, ja, das kennt ihr, ein, kennt ihr auch. Und zwar erstellt er immer diese teilsortierten Folgen und dann führt er diese Folgen wieder zusammen. Hier sind, kriegen wir wieder zwei Folgen, dann werden diese beiden Folgen zusammengeführt und am Schluss wird alles nochmal zusammengeführt und alles ist sortiert. Und ihr habt schon gesehen, das funktioniert deutlich schneller als eben gerade, weil es nicht mehr quadratische Laufzeit hat. Und im dritten, den Quicksort, und der Allzeit liebte, hier auch noch zu sehen. Ja, der funktioniert jetzt so schnell, dass man gar nicht richtig sieht, was der eigentlich tut. Aber ihr seht, dass er immer auf einem bestimmten Bereich arbeitet. Ich kann das mal ein bisschen langsamer ablaufen lassen. Ja, das grüne Element hier ist, äh, glaube ich, das Pivot, das dann am Ende auch immer wieder da reingeschoben wird. Genau, hier. Das ist jetzt unser Pivot-Element, wird jetzt hier rüber geschoben und wir sehen da immer diese rekursiven Aufrufe und dann gehen wir wieder zurück und jetzt werden wir gleich den, diesen Bereich hier sortieren. Und ich finde, wir können hier sehr schön sehen, wie diese Algorithmen funktionieren und auch man kriegt eine bessere intuitive Vorstellung. Wir werden darauf nochmal nachher zurückkommen, wenn wir uns noch weitere Algorithmen anschauen. So, daneben gibt es natürlich noch viele andere Visualisierungen. Eine, die ich euch noch ans Herz legen möchte, die wir uns leider heute nicht aus Zeitgründen nicht anschauen können, aber vielleicht seht ihr es im Tutorium, sind die Volkstänze. Da gibt es eine Tanzgruppe, die tanzen euch Quicksort, Merge Sort und Insertion Sort vor. Sehr schön anzuschauen, kann ich nur empfehlen. So, jetzt kommen wir zum Hauptteil sozusagen der heutigen Übung, das ist das adaptive Sortieren. Und das adaptive Sortieren, das sind, dann bezeichnen wir Sortieralgorithmen, die sich irgendwie auf die, die Eingabe anpassen. Die, die wir bisher immer gesehen haben, funktionieren eigentlich immer gleich, egal was da für eine Eingabe reinkommt. Aber das ist nicht immer optimal. Und als Beispiel können wir uns mal diese beiden Folgen anschauen. Was meint ihr denn, welche Folge von diesen beiden ist besser zu sortieren, einfacher zu sortieren. Ja. Ich hoffe, ihr habt alle die erste gesagt. Äh, die ist schon fast sortiert. Ne? Das sehen wir. Wir haben hier zwei Paare vertauscht. Äh, dass wenn wir hier diese zwei und die drei tauschen würden und die fünf und die sechs, dann wäre diese Folge sortiert. Wohingegen die zweite Folge hier, die ist völlig durcheinander. Das heißt, wir sehen, hier müssen wir viel, auch im besten Fall viel mehr Arbeit verrichten als hier oben. 
Und ein adaptiver Sortieralgorithmus ist jetzt zum Beispiel einer, der so etwas ausnutzen kann. Und um das da jetzt weiter drüber sprechen zu können, würden wir jetzt so eine paar Kennzahlen ein für dieses Chaos, wie es jetzt hier genannt wird. Ich möchte jetzt hier auch nicht zu viel, zu tief in die Informationstheorie gehen. Aber das, was wir hier oben haben, zum Beispiel nennen wir Inversionen. Inversionen sind Paare von Elementen, die in dieser Eingabe verkehrt herum praktisch auftauchen, die nicht sortiert sind. Das heißt, hier oben haben wir genau zwei Inversionen, nämlich wir haben genau diese beiden Paare, die verkehrt herum sind. Und gegen hier unten haben wir deutlich mehr. Ja, Zähle ich jetzt nicht. Das ist eine Möglichkeit, äh, wie wir einen praktisch messen können, wie sehr vorsortiert ist denn diese Folge. Schauen wir uns noch diese dritte Folge an. Ja, die sieht auch irgendwie sortiert aus. 6, 7, 8, 9 und gefolgt von auch ebenfalls einer sortierten Folge. Aber wenn wir jetzt mit diesen Inversionen dran gehen, dann kriegen wir dann eine sehr hohe Zahl. Das sind 26, glaub, äh, nee, 24, Entschuldigung. Da wird diese vier und diese sechs eben austauschen müssten. Aber trotzdem sehen wir, das sollte eigentlich sehr einfach zu sortieren sein. Gerade wenn, man, wenn wir uns überlegen, der Merge Sort funktioniert ja generell da auf solchen sortierten Folgen. Das heißt, wenn wir einen Merge Schritt machen, werden diese sortiert. Das heißt, eine andere Methode, wie man diese Vorsortierung messen kann, sozusagen, sind Runs. Und Runs nennen wir diese sortierten, zusammenhängenden Teilfolgen. Also diese Folge 3 hätte zwei Runs. Und je weniger Runs, desto einfacher ist, sind solche Folgen zu sortieren. So, das möchte ich euch, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber ich möchte jetzt schon im Voraus mal zeigen, dass es hier viele verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Vorsortierung darzustellen oder auch messen. Das heißt, nochmal zusammengefasst, für das Sortieren im allgemeinen Fall haben wir die untere Schranke von n log n und wir machen keine Annahmen über unsere Eingabe. Das heißt, egal welche Eingabe wir bekommen, wir brauchen n log n Zeit. Beim adaptiven Sortieren, in diesem Fall, den wir uns hier jetzt anschauen, haben wir Eingabedaten, die schon ein bisschen vorsortiert sind und diese möchten wir ausnutzen. Und dadurch können wir dann auch zum Teil unter diese n log n schranke kommen, im besten Fall zumindest. Aber je weniger die vorsortiert sind, das heißt, je mehr Chaos wir haben, desto länger brauchen diese Algorithmen. Und dann ist eben diese Frage, wie können wir dieses Chaos messen? Und eben gerade hatte ich euch schon zwei Beispiele genannt, nachher kommen wir noch zum dritten, aber das ist natürlich noch viele mehr. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind denn die Algorithmen, die wir bereits kennen, vielleicht schon adaptiv? Und dazu schauen wir uns nochmal das Insertion Sort an. Das haben wir gerade eben gesehen. Und jetzt können wir uns mal überlegen, äh, ob das irgendwie adaptiv ist und vielleicht ausnutzt, wenn die Folgen, die Eingabefolgen bereits vorsortiert sind. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die meiste Arbeit wird ja in dieser Schleife verrichtet. Und was macht diese Schleife? Ja, die verschiebt genau alle Elemente, die eben in der Eingabe nicht richtig angeordnet sind. Das heißt, für jede Inversion in unserer Eingabe gehen wir einmal durch diese Schleife. Das bedeutet, die Gesamtlaufzeit, irgendwie so ein linearer Term für den Teil, den wir hier vorne haben, plus für jede Inversion gehen wir einmal durch diese Schleife. Das bedeutet, Insertion Sort ist schon adaptiv, ja, je weniger Inversionen wir haben, desto schneller ist Insertion Sort. Und je mehr wir haben, desto langsamer wird es natürlich. Wenn wir jetzt wieder uns das hier anschauen und jetzt statt einer zufälligen Eingabe eine vorsortierte Eingabe nehmen und vielleicht auch noch Insertion Sort auswählen, ja, dann sehen wir, Insertion Sort geht hier einmal durch und dann ist alles fertig sortiert. Ja, und wir sehen hier auch rechts, wir haben null Inversionen und wir haben deshalb genau n-1, nämlich 99 Vergleiche gemacht. Ja, das heißt, das hat übereingestimmt, wohingegen, wenn wir jetzt den Worst Case uns anschauen, nämlich wenn das umgedreht ist, dann haben wir fast 5000 Inversionen und dann laufen wir natürlich in den Worst Case rein, der genau eben quadratisch ist. 
Das heißt, den, der Insertion Sort ist schon adaptiv. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt eine zufällige Eingabe haben, wie viele Inversionen haben wir denn da drin überhaupt? Also was wäre dann unsere durchschnittliche Laufzeit bei einer zufälligen Eingabe? Das heißt, wir machen jetzt eine Average Case Analyse. Dazu müssen wir eine Annahme über unsere Eingabe treffen. Und zwar sagen wir wieder, alle Elemente sind verschieden. Das macht die Vergleiche einfacher. Und die Eingabe ist eine zufällige Permutation von n Elementen. Und jede dieser Permutationen ist gleich wahrscheinlich. Das heißt, wir haben hier so eine gleich verteilte Eingabe. Und im Best Case ist alles sortiert. Da gibt es keine Inversionen, haben wir gerade gesehen. Und im Worst Case ist alles umgekehrt sortiert. Da haben wir eben genau n über 2 Inversionen. Das waren die 4950, die wir eben gerade auch schon gesehen haben, in dem alles wirklich langsam ist. Und im Average Case, den möchten wir jetzt ausrechnen. Und dazu führen wir eine Is-Variable ein, dieses xij. Das ist eben genau dann 1, wenn in dieser Permutation Sigma die Elemente, die an Position i und j stehen, vertauscht werden müssen. Also das zeigt uns praktisch an, ist das eine Inversion, diese, dieses Paar in dieser Permutation. Und die Summe darüber ist dann genau die Anzahl der Inversionen in dieser, per in dieser Permutation, in unserer Eingabe. Und was wir jetzt berechnen möchten, ist der Erwartungswert. Das heißt, wenn wir eine zufällige Eingabe haben, wie viele Inversionen haben wir da erwartet? Das ist dann natürlich der Erwartungswert dieser Summe. Und weil der Erwartungswert näher ist, können wir den hier in diese Summe hineinziehen. Und das ist jetzt genau die gleiche Gleichung, die wir eben gerade hatten. Und jetzt zur Erinnerung, alle Permutationen sind gleich wahrscheinlich. Und das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Inversion an einem, einer bestimmten Stelle, äh, dass eine Inversion auftritt, genau ein Halb ist. Weil es eben gleich wahrscheinlich ist, ob diese beiden Elemente schon in der, gleichen, in der richtigen Reihenfolge sind oder ob wir sie austauschen müssen. Wenn wir das jetzt hier einsetzen, in unseren Erwartungswert, dann setzen wir hier ein Halb ein. Und diese Summe, das ist ja genau die Summe über alle möglichen Paare in unserer Eingabe, das sind diese n über 2. Und wenn wir das dann ausrechnen, kriegen wir hier so etwas Quadratisches. Ja, das n Quadrat Viertel ungefähr. Und das bedeutet, dass die Laufzeit von dem Search Sort leider im durchschnittlichen Fall auch quadratisch ist. Ja, wir, haben, wir haben gesagt, unsere Laufzeit hängt linear ab von dieser Anzahl der Inversionen und die Inversionen sind erwartet quadratisch. Das heißt, wir haben hier im Durchschnitt eben quadratisch die Laufzeit, nur eben halb so viele Inversionen wie im Worst Case. Und wenn wir uns das wieder anschauen, und so, wir hatten hier im Worst Case sind fast 5000, das sind diese 100 über 2 Inversionen. Ich weiß nicht, ob ihr das rechts lesen könnt, aber ihr könnt mir auch glauben, wenn ich euch sage, dass hier 5, knapp 5000 steht. Und wenn wir jetzt eine zufällige Eingabe machen, dann kommt hier auch ungefähr die Hälfte raus, 2500, ein bisschen drunter. Und das ist auch genau das, was wir gerade ausgerechnet haben. Das heißt, wenn wir tatsächlich Experimente ausführen, dann stimmt es mit unserer Rechnerei überein. Das heißt, erwartet ist die Laufzeit auch quadratisch, nur eben doppelt so schnell wie im Worst Case, nur in der Asymptotik fällt das natürlich raus als konstanter Faktor. Und weil diese Average-Case-Analysen so viel Spaß machen, machen wir gleich noch eine. Und zwar für, diesmal für eine Variante vom Merge-Sort. Ähm, und das ist der sogenannte Natural Merge-Sort. Und der nutzt eben diese Runs aus, von denen wir vorhin gesprochen hatten. Ja, diese Folge, die wir vorhin hatten, die genau diese zwei Runs hat. Und die Idee ist, dass man eben die Liste nicht stur bis auf ein Element runter aufteilt, sondern dass man diese natürlich vorkommenden Runs ausnutzt. Darum auch Natural Merge Sorts, weil er diese natürlichen Runs ausnutzt. Wenn wir jetzt hier eine Average Case Analyse machen wollen, stellt sich wieder die Frage, wie viele Runs haben wir oder alternativ, wie groß werden diese Runs? Je größer die Runs, desto weniger haben wir und 
desto besser wird unser Algorithmus. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Runs zählen. Und dazu führen wir diese Mutation ein. Die Raute K ist die Anzahl der Permutationen von N, die genau K Runs haben. Und das heißt, ich habe eine, eine feste Eingabe. Das sind jetzt unsere 100 Elemente zum Beispiel. Und wir zählen, wie viele dieser Permutationen K Runs haben. Hier ist auch ein Beispiel. Hier zum Beispiel haben wir drei, drei Runs, ja, 1, 2, 3. Und eine Beobachtung, die wir machen können, ist, wenn wir hier drei Runs haben, haben wir genau K-1, K also in diesem Fall zwei Abstiege, nämlich genau zwischen diesen Runs jeweils, die hier jetzt sehr hilfreich in grün dargestellt sind. Na kurz, Handtuch, wer hat eine Rot-Grün-Schwäche? Ja, es sind relativ wenig, das glaube ich euch noch nicht so ganz. Statistisch müssten es deutlich mehr sein. Äh, aber der Hinweis an alle anderen, bitte verwende bessere Farben als hier. Ich zum Beispiel habe Probleme hier, den Unterschied überhaupt zu sehen, weil der Kontrast nicht ausreichend ist. So, zurück zum Thema. Wenn wir jetzt diese, diese gleiche Permutation rückwärts anschauen, ja, dann haben wir dann sehen wir hier, jedes einzelne Element ist so ein Run aus einem Element, bis auf diese Abstiege von vorher, das sind jetzt Runs aus zwei Elementen. Das heißt, rückwärts gesehen haben wir n k plus 1 Runs. Warum machen wir das? Ja, das gibt uns praktisch eine Biotion von Permutationen mit k Runs auf Permutationen mit n k plus 1 Runs. Weil eben zu jeder Permutation existiert genau eine gespiegelte Permutation und damit haben wir eine Biektion. Und das tun wir, damit, äh, sehr hilfreich, wir sehen, das brauchen wir gleich, wir sehen, dass diese Raute K, das heißt die Anzahl der Permutationen mit K-Runs, ist eben genauso groß wie die Anzahl der Permutationen mit N-1, N-K plus 1 Runs. Das werden wir jetzt brauchen, um hier den Erwartungswert der Anzahl der Runs in der Permutation Sigma zu berechnen. Ja, wir brauchen wieder diesen Erwartungswert, um nachher feststellen zu können, wie viele Runs haben wir eigentlich insgesamt erwartet in unserer Eingabe. Das ist dann natürlich die Summe über alle Permutationen mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Permutation auftritt. Und wir haben gesagt, alle unsere Permutationen sind gleich, wahrscheinlich. Das heißt, wir kriegen als Summe das hier raus. Also wir haben n Fakultät Permutationen und davon gibt es Raute K, Permutationen mit K Runs und die haben eben genau K Runs. Und darüber machen wir dann die Summe von K von 1 bis N. Das heißt, das ist der Erwartungswert, wie viele Runs wir in unserer zufälligen Eingabe haben. Da machen wir jetzt einen kleinen Trick, wir multiplizieren das mit 2. Das erlaubt uns nämlich, diese Summe auseinanderzunehmen. Das heißt, wir machen hier jetzt diese zwei Summen. Wir haben einmal diese Summe hier vorne und dann haben wir nochmal die gleiche Summe. Und der Unterschied hier ist, dass wir den Index hier drin und hier hinten nicht von 1 bis n laufen lassen, sondern rückwärts. Das heißt, wir zählen von n rückwärts bis 1 hier in der Raute und in der Anzahl 1 dann hinten drin. So, und jetzt verwenden wir hier diesen diese Bijektion, die wir vorhin hatten. Jetzt können wir nämlich sagen, okay, diese Anzahl hier ist genauso groß wie diese Raute K, das heißt, wir können das hier ersetzen. Dann ziehen wir diese Summe wieder zusammen. Dann fällt hier unten natürlich das K raus. Dann können wir dieses N plus 1 und dieses N Fakultät herausziehen. Und dann kriegen wir hier noch die Summe dieser Raute K über N. Das ist genau die Gesamtanzahl der Permutationen. Das Raute K ist die, ist die Anzahl der Permutationen mit K Runs. Und wenn wir über alle aufsummieren, kriegen wir natürlich wieder N Fakultät. Das bedeutet, wir kriegen hier hinten diesen Term raus. Und daraus folgt dann, dass der erwartete, die erwartete Anzahl an Runs eben N plus 1 halbe ist. Das halbe kommt durch diese zwei, die wir vorhin dran multipliziert wurde, die wir jetzt wieder entfernen müssen. Das bedeutet, wir bekommen Runs der Länge 2 im Schnitt. Ja? Also wir haben, wenn wir 100 Elemente haben, 
dann kriegen wir erwartet 50 Runs. Das bedeutet, der Run ist im Schnitt zwei Elemente lang. Klingt jetzt nicht so viel, aber es bedeutet, dass wir in den Merged Sort zumindest mal das ganze untere Level weglassen können. Wir können das auch wieder verifizieren, indem wir uns hier anschauen, wenn wir eine zufällige Eingabe haben. Ups. Hm. dann kriegen wir hier bei 100 Elementen, sagt mir das Programm, in dieser Eingabe, in dieser zufälligen, haben wir 43 Runs. Das ist ungefähr die Hälfte. Ja. Das ist auch relativ konsistent, um die 50. Das heißt, wieder unsere Berechnung stimmt mit der Praxis überein. Das waren jetzt praktisch zwei Beispiele, wie man eigentlich auf diese average äh, Laufzeiten überhaupt kommen. Da muss man sich immer anschauen, was ist eigentlich meine Eingabe und dann darüber den Erwartungswert bilden. So, das werden wir jetzt weglassen, weil wir keine Zeit mehr haben. Das ist im Prinzip noch ein Algorithmus, der eine weitere Methode ausnutzt, indem er Elemente entfernt und dadurch sortierte Listen bildet. Ist nicht so wichtig. So, Zusammenfassung. Adaptives Sortieren nutzt aus, dass die Eingabe eventuell teilweise schon vorsortiert ist. Die Beispiele, die wir jetzt gemacht haben, durchgerechnet haben, wenn, wenn natürlich alle, gleich, alle Eingaben gleich wahrscheinlich sind, dann ist das nicht so nützlich. Aber oft hat man in der Praxis eben auch schon Listen, die größtenteils sortiert sind und dann kann das einen großen Unterschied machen. Und wir hatten jetzt das Beispiel mit den Inversionen an dem Insertion Sort und den Runs im Natural Merge Sort. So, jetzt zum Abschluss nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendetwas sortieren wollt, dann verwendet bitte die Algorithmen, die bereits existieren. Jede Programmiersprache, die ihr habt, wird Sortieralgorithmen mitliefern. Die einzige Ausnahme ist, wenn, ihr einen, wenn wir euch sagen, ihr sollt einen, einen Sortieralgorithmus implementieren, logischerweise, oder wenn ihr gerne dasselbe machen wollt, einfach um zu sehen, wie es funktioniert. Als Beispiel jetzt mal C++. Wenn man das in C++ machen würde, das heißt, wir haben hier einen Sortier äh, Sortieraufruf, dem kann man dann auch sagen, ja, sortiert es bitte mit dem größer Operator statt dem kleiner Operator. Und außerdem gibt es als zweiten Aufruf das Stable Sort. Stable Sort ist ein stabiles Sortieren. Das bedeutet, gleiche Elemente werden nicht ausgetauscht. In manchen Fällen möchten wir das gerne einfach, um eine deterministischere Ausgabe auch zu kriegen. Ich kann euch die auch kurz zeigen, die sind ja auch implementiert. Der normale Sort das ist eine Variante von Quicksort, die als Base Case einen Insertion Sort hat. Das ist genau das, was wir eben gerade gesehen hatten am Ende der Vorlesung. Das heißt, wir haben bis eben gerade Quicksort gemacht und jetzt kommt zum Abschluss noch ein Insertion Sort über diese kleinsten, kleinsten Mengen. Außerdem hat dieser Quicksort noch ein, weitere, ein weiteres Feature, das ist nämlich auch ein bisschen adaptiv, und zwar dahingehend, merkt dieser Algorithmus, wenn er droht, in den Worst Case von Quicksort einzulaufen. Ja, erinnert ihr vielleicht, Quicksort hat als Worst Case quadratische Laufzeit. Um das zu vermeiden, gibt es hier ein Feature, das merkt es und wenn in dem Fall wird gewechselt zum Heap Sort, der funktioniert so, ähm, der funktioniert mit einem sogenannten Heap, das ist eine Prioritätsliste, die werdet ihr nächste oder übernächste Woche kennenlernen. Die sind sehr verwandt mit dem, mit dem Sortieren, die erlauben uns eben aus einer Menge an Elementen möglichst schnell das größte Element in diesem Fall rauszuholen. Und wenn wir das dann wiederholt machen, dann kriegen wir natürlich auch wieder eine sortierte Folge. Das Stable Sort im GCC zumindest, im C++ ist auch ein Merge Sort mit, mit dem Insertion Sort am Ende. Das sehen wir hier. Ein bisschen schneller, wenn wir nicht mal viel Zeit haben. Java, bin ich nicht ganz so fit drin, Java hat interessanterweise zwei verschiedene Sortiermethoden, je nachdem, ob ihr primitive Datentypen sortiert oder allgemeinere. Bei den Primitiven verwenden die eine Variante von Quicksort, und zwar deshalb, weil bei den Primitiven ist es egal, ob das stabil ist oder nicht. Ja, das funktioniert so, das ist also auch eine Variante von Quicksort, 
nur hat die zwei Pivots statt ein. Gehen wir jetzt nicht weiter drauf rein. Und die andere Methode, die sie verwenden, ist Teamsort. Der Entwickler ganz spontan nach sich benannt. Das ist eine Variante von Merge Sort. Das seht ihr vielleicht auch, wenn man sich die anschaut, dann sieht man nämlich gleich, ja, das sieht irgendwie nach einem Merge aus, der genau diese Natural Runs auch ausnutzt. Das heißt, das ist auch ein adaptiver Merge Sort, der eben die, diese automatischen Runs ausnutzt, die in, dem, in der Eingabe in der zufälligen auftauchen. Und deshalb ist er zum Beispiel, wenn wir jetzt eine sortierte Folge machen, dann ist der sofort fertig in Linearzeit. Wohingegen, wenn wir uns den nicht adaptiven Merge Sort anschauen, dann macht der Stur einfach seine, seine n log n Dinger durch. Das heißt, auch im Best Case ist der irgendwie n log n viel Zeit, wohingegen diese adaptiven durch diese Ausnutzung der Vorsortiertheit auch äh, eine Best Case Laufzeit von n erreichen. So. Das war's dann von meiner Seite für heute und bis nächste Woche.